Unwiderstehlich. Oh, wenn ich die sehe, da kann ich richtig, richtig schlecht vorbeigehen. Sowas esse ich fast jeden Tag. Hm. Ja, yep, solche Kohlenhydrate haben Suchtpotenzial. Aber klar, die haben ihren Preis. Also das hier ist definitiv zu viel. Ja, mein Problem ist hauptsächlich dieser Bereich hier. Sind die Kohlenhydrate wirklich schuld? Ja, die meisten Menschen essen viel zu viel Kohlenhydrate, überflüssige Kohlenhydrate und dann noch zur falschen Zeit. Deshalb schwören viele Stars auf Low Carb, essen kaum Kohlenhydrate, weil es ihnen dabei hilft, so auszusehen. Aber Kohlenhydrate sind auch pure Energie. Mit Kohlenhydraten bin ich deutlich leistungsfähiger beim Handball. Bei Leistungssportlern logisch. Und bei Normalos? Ohne Kohlenhydraten geht es nicht. Also Kohlenhydraten werden am besten und am liebsten von unserem Körper verstoffwechselt, wenn wir Energie brauchen. Was ist besser, High Carb oder Low Carb? Mit diesen beiden Frauen machen wir ein Experiment. Die eine isst viele Kohlenhydrate, die andere wenig. Zwei gegensätzliche Ernährungsweisen. Beide Frauen sind unzufrieden, wollen fitter werden und abspecken. Rania ist 37 Jahre und war früher Profireiterin. Ist sogar in der deutschen Nationalmannschaft für Junioren geritten. Anstrengend. Kalorienverbrauch pro Stunde 400. So viel wie in einer halben Pizza stecken. Dann hat sie 2017 mit dem Profisport aufgehört. Ja, kannst du dir ja vorstellen. Ne? Erstmal war ein Rucki Zucki 10 Kilo mehr drauf. Und selbst bei zwei Stunden Sport am Tag hat der Körper natürlich auch gefragt, was ist denn mit den restlichen 10 Stunden? Und jetzt will sie in fünf Monaten heiraten und da reinpassen. Und die Fotos sollen natürlich auch Bombe werden mit einer Bombenfigur. Ranias Freundin Denise ist auch 37 Jahre und leidenschaftliche Hobbykonditorin. Es fällt mir schon oft schwer, auf Sachen zu verzichten, auf Lebensmittel zu verzichten, ähm, besonders Süßigkeiten und auch mal in die Chipstüte abends reinzugreifen, fällt mir schon sehr schwer. Ihr Beruf? Finanzbeamtin. Ja, rechnen kann ich. Als Ausgleich geht sie regelmäßig walken, wandern und Radfahren. Schon ganz gut, reicht aber offenbar nicht. Statuscheck an der Deutschen Berufsakademie Sport und Gesundheit. Unser Experiment leiten Sportwissenschaftler Kuno Hottenrott und Marco Spielau. Er ist Ernährungswissenschaftler. 36,5 ist der Körperfettanteil. Okay. <lacht> Bis 28, ja normal. Mhm. Denise ist 1,68 Meter groß und wiegt gut 86 Kilo. Ihr Körperfettanteil ist zu hoch, die Muskelmasse okay, die Taille kräftig. Rania ist 1,60 groß, wiegt gut 71 Kilo. Auch sie hat zu viel Körperfett und wenig Muskelmasse. Die Taille ist ebenfalls kräftig. Beiden dürfte jetzt schon klar sein, ihre Ernährungsgewohnheiten sind suboptimal. Fünf Tage lang haben sie protokolliert, was sie essen. Ich war doch ein wenig überrascht, denn irgendwie habt ihr recht wenig gegessen. Kann das sein? Ich vermute, dass da dieser berühmte Stoffwechsel so etwas eingeschlafen ist, also Energieverbrauch etwas langsamer. Das kann passieren, wenn man lange Zeit zu wenig isst. Und das müssen wir jetzt natürlich ändern. Rania, du wirst vielleicht überrascht sein, schon mal etwas von High Carb gehört. Viele Kohlenhydrate. Also in Verbindung mit Abnehmen jetzt mit Sicherheit nicht. Nee. Klingt erstmal wie eine super Nachricht für alle Kohlenhydratliebhaberinnen. Liebe Denise? Ja. Du machst genau das Gegenteil. Schon mal was von wenig Kohlenhydraten, berühmt Low Carb. Low -Carb. Ja. Bekannt ist Low Carb natürlich, aber auch besser als High Carb?
Kohlenhydrate sind eine ziemlich große Stoffgruppe. Erstmal sind sie nichts anderes als Zuckermoleküle. Die können aber ganz unterschiedlich sein. Es gibt Einfachzucker wie Traubenzucker und Fruchtzucker. Dann gibt es Zweifachzucker, zum Beispiel unseren Haushaltszucker oder Milchzucker. Und dann gibt es noch Mehrfach- und Vielfachzucker, Kartoffelstärke zum Beispiel. Die bestehen aus längeren Zuckermolekülketten. Je länger diese Ketten, umso weniger süß schmeckt es. Und das ist natürlich gesünder. Die langkettigen Kohlenhydrate lassen nämlich den Blutzucker langsamer ansteigen. Die kurzkettigen, die in Süßigkeiten stecken, treiben den Blutzucker schnell nach oben. Schnelle Energie, die nur kurz anhält. Die langen Kohlenhydratketten werden im Magen-Darm-Trakt erstmal aufgespalten und dann langsam verwertet. Das hält länger satt und fit. Die Lebensmittel, die viele komplexe Kohlenhydrate erhalten, beispielsweise Hülsenfrüchte oder Haferflocken oder Vollkornbrot, die erhalten in der Regel auch ganz viele wichtige, gute Substanzen, wie beispielsweise Ballaststoffe, Mineralien und Vitamine, die ebenso unseren Körper gesünder machen. Und nur die soll Rania jetzt essen. Die High Carb Diät ist durch viele pflanzliche gute Kohlenhydrate, viel pflanzliche Lebensmittel gekennzeichnet. Der Vorteil ist, sie haben viel Volumen und relativ wenig Kalorien. Und dadurch ist der Magen schnell voll und du verspürst schnell Sättigung. Ob das wirklich Anlass zur Freude ist? Ab jetzt viel Gemüse und Obst, Kartoffeln, Vollkorngetreide und vor allem Hülsenfrüchte wie Bohnen, Erbsen und Linsen. Verboten sind Weißmehl und Süßes. Auf Tierisches wie Fisch, Fleisch und Milchprodukte soll sie außerdem weitestgehend verzichten. Denise dagegen soll kaum Kohlenhydrate essen, dafür viel Eiweiß. Der Vorteil, warum dieses Low Carb dir helfen kann, Eiweiß vor allen Dingen sättigt sehr gut, hat die größte Sättigungswirkung von allen und dann ist man einfach schneller satt. Und damit kriegt man unbewusst eine negative Kalorienbilanz hin und hat niemals das Gefühl, irgendwo hungrig zu sein. Es klingt logisch. Aber nicht einfach. Keine Süßigkeiten, keine verarbeiteten Fertigprodukte wie Pizza und Co. Dafür viel frisches Gemüse und Obst, viel Eiweiß durch Eier, mageres Fleisch, Fisch, Milchprodukte. Auch relativ viel Fett ist erlaubt, zum Beispiel in Form von Ölen, also ungesättigte Fette. Auch Hollywood-Stars wie Megan Fox, Courtney Kardashian, Vanessa Hudgens und Halle Berry essen Low Carb. Zeitweise sogar ketogen, also fast ohne Kohlenhydrate. Also man kann kurzfristig so eine ketogene Diät durchführen, ohne weiteres. Aber langfristig auf keinen Fall, denn der Körper wird übersäuern. Der Säurebasenhaushalt wird verschoben und ein übersäuerter Körper führt zu einer Verlangsamung des Stoffwechsels. Und das steht dem Gewichtabnahmen völlig entgegen. Um Ranias und Denise Stoffwechsel wieder in Gang zu bringen, müssen sie 2000 Kilokalorien pro Woche mehr verbrennen, als sie zu sich nehmen. Denise soll zweimal pro Woche Rad fahren, dreimal walken und zweimal Halteübungen machen. Low Intensive Training heißt das, bei einer Pulsfrequenz von 120. In ihrem Körper werden jetzt die Fette mobilisiert und die werden jetzt während der Aktivität verbrannt. Und das ist natürlich für die Gewichtsabnahme wichtig und vor allem auch für die Gesundheit. Ranias Wochenprogramm Reiten, viermal Joggen plus Sprints und zweimal schnelle Kraftübungen bei optimaler Pulsfrequenz von 150. Und das passt auch hervorragend zu dir, nicht nur weil du Leistungssportlerin warst, sondern auch weil du High-Carb-Diät machst. Und die Kohlenhydrate sind dann notwendig für dieses intensive Programm. Die Fitnessuhr dient zur Pulskontrolle und misst den Kalorienverbrauch. Die Daten werden aufs Handy übertragen. Mit dem Gewebezuckersensor sehen Denise und Rania, wie ihr Blutzuckerspiegel auf Essen und Sport reagiert. Und in Ruhe sollte der etwa sein 70, 80, kann auch mal auf 90 gehen. Wenn du dann High Carb zu dir nimmst, also viele Kohlenhydrate, dann wird er auch mal auf 150, 160, 170 ansteigen. Okay. Ja, so dass du das eben genau verfolgen kannst. Ja, und jetzt hast du einen Wert von 68. Also das ist ein super Ruhewert. Bei Denise mit Low Carb sollten die Werte wesentlich niedriger liegen. Deine 
Webzuckerwerte sollten beim Training nicht über 100 gehen. Mhm. Ja, das heißt also möglichst niedrig. Und damit förderst du den Fettstoffwechsel. Je niedriger, desto besser. Mhm. Natürlich auch nicht unter 50, weil dann ist man unterzuckert. Aber zwischen 60 und 100 wäre für dich optimal. Jetzt Kühlschrank ausräumen. Alles Ungesunde muss raus, vor allem verarbeitete Lebensmittel. Das sind zum Teil echte Zuckerfallen. Ja, also am schwersten fallen wird mir auf jeden Fall die Wurst wegzulassen, weil ich bin ein absolut schlechter Frühstücker und wenn ich frühstücke, dann mit einem ordentlichen Wurstbrot. Und was muss Denise in den kommenden Wochen entbehren? Grießpudding ist, glaube ich, nicht so gut. Meine lieben Donuts. Hm, ja, auf Toastbrot zu verzichten, wird mir schon ganz schön schwer. Vor allem gerade morgen früh ein schönes Toast mit Marmelade oder Nutella. Hm. Na, jetzt aber Schluss mit dem Gejammer. Das klappt schon. Ich habe mir gestern hier so ein leckeres Rezept für mein erstes Frühstück rausgesucht. Und da hatte ich richtig, richtig Lust zu. Okay, eine Enttäuschung. So, mein Frühstück ist fertig. Das Eiweißbrot mit Putenbrust und Hüttenkäse und dazu ein bisschen Gemüse. Und ich muss wirklich sagen, schmeckt wirklich super. Ja, neben mir wird Eis geschlemmt und ich gucke halt zu. Ich finde es tatsächlich im Moment überhaupt kein bisschen schlimm. Aber dann wird Denise rückfällig. So, heute ist passiert. Ich habe Lust auf was Süßes. Ich hatte noch einen Riegel. Hallo. Hallo. Wie kam es jetzt, dass ich Heißhunger hatte? Du magst das Süße und hast es auch gern gegessen. Und dann gewöhnst du dich daran. Und offiziell ist Zucker natürlich kein Suchtmittel. Aber wir sehen schon, dass Menschen, die den regelmäßig essen, zumal dann auch erstmal eine Entwöhnung brauchen von diesem Süßen. Ähm, natürlich wäre ich immer dann in solchen Momenten froh, wenn du zum Beispiel eine Handvoll Nüsse isst. Mhm. Ja, weil dort haben wir dann wieder das Eiweiß, die guten Fette, sie sättigen auch sehr gut. Bei Rania läuft's offenbar. Ja, also ich bin gut außer Puste, aber ich muss sagen, ich fühle mich mit der Diät ganz gut. Ähm, ich fühle mich so ein bisschen energiegeladener tatsächlich. Kohlenhydrate geben viel Energie und die braucht sie vor allem fürs Joggen. Wer aber noch viel intensiver Sport treibt, so wie Handball-Bundesliga-Profi Finn Lemke, der muss der High-Carb-Ernährung noch was draufsetzen. Er ist 2,10 Meter groß, 120 Kilogramm schwer und verbraucht 1200 Kalorien in einer Stunde Handball. Vier Stunden vorm Spiel versuche ich immer das letzte Mal zu essen. Und versucht eine große Mahlzeit äh, zu mir zu nehmen. Meistens sind das aber nicht genug Kohlenhydrate, um das ganze Spiel über viel Energie zu haben. Ähm, um das aber zu schaffen, nehme ich immer bestimmte kohlenhydratreiche Produkte. In dem Fall ist es ein Gel, ähm, um halt das Spiel meist, äh, bis zum Schluss konzentriert zu bleiben. Das sind jetzt 30 Gramm Kohlenhydrate da drin. Ich nehme meistens zwei, sodass ich dann auf 60 Gramm Kohlenhydrate komme, um auch in den letzten Minuten noch bestmöglich Handball spielen zu können. Vor allem im Ausdauersport sind Hochleistungen nur mit vielen Kohlenhydraten möglich. Das zeigt auch eine australische Studie, in der wurden Topathleten untersucht. Die Sportler, die auf High-Carb-Ernährung umgestellt hatten, waren nach drei Wochen schneller als davor. Im Schnitt um mehr als 6 Prozent. Im Gegensatz dazu verschlechterten sich die Sportler in der Gruppe mit ketogener Low-Carb-Ernährung. Im Gruppendurchschnitt war die Laufleistung um 1,6 Prozent schlechter. Im Einzelfall sogar um 8,5 Prozent. Heute treffen wir Rania auf dem Reiterhof. Sie trainiert dort einige Pferde. Schnelles Galoppieren ist anstrengend. Der Puls geht hoch. Und das soll er bei Rania beim Sport ja auch. Sie macht High Carb. Was macht ihr Blutzuckerspiegel? Puh. 142, ganz schön hoch. zeigt, dass du wirklich in guter Performance bist. Also das ist wirklich kein Problem. Nicht zu hoch und ist auch nicht zu niedrig. Wenn man ein bisschen in vielleicht Stresssituationen kommt, Adrenalin wird ausgeschüttet, ja, dann kommt es auch zu einer 
vermehrten Blutzuckerausschüttung. Das ist ein Grund. Und das andere ist immer, wenn man sehr intensiv Sport treibt, ja, dann braucht man viel Energie und dann wird auch mehr Energie bereitgestellt. Also die Leber gibt dann mehr Zucker frei. Mhm. Die Leber? Ja, richtig gehört, die Leber. Wenn wir Kohlenhydrate essen und nicht direkt benötigen, speichert der Körper sie in den Muskelzellen und in der Leber. Wenn wir dann intensiv Sport machen oder in Stress geraten, also mehr Energie brauchen, setzt die Leber die Kohlenhydrate wieder frei und der Blutzucker steigt. Rania ist beim Reiten ja ganz schön in Aktion und vor allem aufgeregter als sonst wegen unserer Kamera. Deshalb wohl ihr Blutzuckeranstieg. Picknick zusammen. Klingt wenig vergnüglich, wenn man nicht das Gleiche essen darf. <lacht> Obwohl ja. kalte Nudeln darf ich. Echt? Ja. Die haben nämlich weniger Kohlenhydrate. Ach, das ist ja spannend. Das ja. ist sicher auch noch nicht. Ja. Da ich wieder was gelernt. Ja. Möchtest du auch? Weil Kichererbsen können wir ja auch beide essen. Ja, das sind ja stimmt. viele Ballaststoffe drin. Genau. Was heißt eigentlich Ballaststoffe? Ich meine Komisch, Ballast. Ne? Ballaststoffe sind meistens auch Kohlenhydrate. Ballast klingt wirklich total negativ, als hätte man Steine im Magen. Und tatsächlich hielten die Menschen früher unverdauliche Faser und Quellstoffe für Ballast. Ja, heute weiß man, dass die Ballaststoffe eigentlich sehr nützliche Stoffe sind. Die brauchen, braucht unser Körper für Bakterien. Die Bakterien, in unsere Darmbakterien, die ernähren sich davon. Und ein gesundes Darmmilieu ist besonders wichtig für unseren Stoffwechsel und damit wir verschiedene Erkrankungen vorbeugen können. Beispielsweise Diabetes oder beispielsweise sogar Krebserkrankungen. Also bitte viel pflanzliche Lebensmittel essen. So, mein veganer süßkartoffel eintopf ist fertig und es riecht wirklich richtig gut. Und ähm, ich bin gespannt, wie es schmeckt. Mm. Mega. Das ist wirklich richtig gut. Mm. Ich glaube, das gibt es bei uns jetzt jede Woche. <lacht> Halbzeit. Zwei Wochen sind rum. Zur Belohnung laden wir sie ein. Aber nicht ohne Hintergedanken. Mmh, die sehen aber alle so lecker aus. Alle sehen toll aus. Sehr lecker. Passt ja auch ins Eiweißprogramm, wie sie. <lacht> Danke schön. Danke. Allein beim Anblick von Süßem springt das Belohnungszentrum im Gehirn an. Das Resultat? Vorfreude. Schmecken wir Süßes auf der Zunge, dann leiten die Sinnesrezeptoren positive Signale an das Gehirn. Und das meldet zurück, bitte mehr davon. Jetzt werden wir etwas oberlehrerhaft. Wir wollen nämlich zeigen, was die Törtchen mit Ranias und Denise Blutzucker machen. Bei beiden steigt er, bei Rania sogar auf 155. Es ist natürlich kein Problem, wenn man das einmal macht oder nur selten äh, sich die Süßigkeiten gönnt. Wenn man aber ständig irgendwas Süßes äh, konsumiert, was reich an einfachen Kohlenhydraten ist, ist es nicht so gesund. Jedes Mal, wenn wir Süßes essen, schießt der Blutzucker nach oben. Die Bauchspeicheldrüse gibt das Hormon Insulin frei, um den Blutzucker wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Wer zu oft kurzkettige Kohlenhydrate isst, riskiert viel. Durch die ständige Hormonproduktion können die Körperzellen unempfindlich werden. Das Insulin verliert nach und nach seine Wirkung. Das führt irgendwann mal mit der Zeit zur in sogenannten Insulinresistenz, sodass unser Körper sich schon auf dem Weg zum Diabetes befindet. Also besser Maß halten. Nicht mehr als 50 Gramm freien Zucker pro Tag. Das sind 16 Zuckerwürfel. Die meisten von uns essen doppelt so viel. Schon dieses BC-Törtchen enthält etwa 16 Gramm Zucker. Na ja, dann rennen wir halt nachher ein bisschen schneller um die Wette und dann läuft das auch wieder, oder? Genau, ich mache eine Viertelstunde länger heute. Dann passt das. Zu Ranias kohlenhydratreicher Diät passt das ziemlich gut. Ihr Körper nutzt ja den Zucker als Energiequelle beim Sport. Der holt die Kohlenhydrate aus den Muskeln. 
Durch ihr regelmäßiges High-Intensity-Training verbrennt sie grundsätzlich mehr Energie, sogar nach dem Training. Weil wir eine zusätzliche Sauerstoffmehrverbrauch haben und die Organsysteme noch stärker aktiv sind. Wir erreichen nicht so schnell den Ruhezustand wie nach einem moderaten Training. Und deshalb verbrennen wir in der Ruhephase noch mindestens eine halbe Stunde bis zu einer Stunde mehr Energie. Denise muss jetzt erstmal den Törtchenzucker verbrennen. Dann sind aber schon bald keine Kohlenhydrate mehr für die Energiegewinnung in den Muskeln vorhanden. Und ihr Körper holt sich die Energie aus den Fettreserven. So ist das bei einer Low-Carb-Diät. Das moderate Training beschleunigt den Prozess. Tag 16. Läuft's noch gut? Oh, ja, ich bin fix auch fertig. Ich sage immer, es wäre schöner, wenn Kalorien schreien würden, während sie verbrennen. Aber mein Puls war echt niedrig, also teilweise nur bei 113. Das habe ich jetzt beim Laufen noch gar nicht gehabt. Also, weiß nicht so ganz, an was es lag, aber vielleicht werde ich auch einfach ein bisschen fitter. Wir schauen. So, bei mir gibt es einen würzigen Gemüse, einen Topf, getoppt mit ein bisschen Hüttenkäse für die extra Portion Eiweiß. Mm. Und dann passiert es Rania. Heute ist es einfach so weit und ich brauche Schokolade. Und jetzt habe ich mir erst eine Reihe gegönnt, dann noch eine zweite Reihe. Bin total enttäuscht. Zum einen schmeckt die Schokolade irgendwie gar nicht mehr so geil, wie sie sonst immer geschmeckt hat. Und zum anderen, dass ich jetzt aber halt auch diese Kalorien gegessen habe, die es irgendwie ja gar nicht richtig wert waren. Für Denise gibt es auch süße, legale Wege. So, jetzt will ich aber endlich mal wieder backen. Es fehlt mir ja schon ein bisschen. Low Carb Backen ist ein riesiges Thema im Netz. Und hier mischt auch diese Frau mit, Christiane Bonkert. Sie steht für Backen ohne Zucker und ohne Getreidemehl. Wegen einer Stoffwechselerkrankung muss sie seit 15 Jahren auf Kohlenhydrate fast ganz verzichten. Ich bin dann in den Laden gegangen und habe so geschaut, was ich mir normalerweise gekauft hätte und gemerkt, oha, dein Milchkaffee alleine hat schon 12 Gramm Kohlenhydrate, den du morgens trinkst. Also es war sehr, sehr schwierig. Da habe ich mich erstmal mit Fisch und Fleisch und ähm, Salat eingedeckt. Aber es so gut es auch geschmeckt hat und so, so ähm, gut es mir getan hat, das war natürlich sehr, sehr langweilig. Bald war der Leidensdruck durch den ständigen Verzicht so groß, dass sie kreativ wurde. Als ich gemerkt habe, dass mir wirklich, wirklich ein guter Kuchen und ein gutes Brot zum Frühstück fehlen, kam unbewusst die ähm, Idee von Love Me Cakes damals. Denn ich habe zu Hause angefangen, ohne Rezepte, es war wirklich noch nichts im Internet, ähm, angefangen Zutaten zusammenzurühren, um mir ein Brot zusammenzustellen. Was am Anfang sehr, sehr schrecklich war, aber irgendwann hatte ich dann den Dreh raus. Ihre Kreation gibt es mittlerweile online zu kaufen. Inspiration für Denise. Low Carb Backen heißt Mandelmehl statt Weißmehl und Zuckerersatzstoffe wie Erythrit und Stevia. No Carb, No Sugar. Schmeckt das? Mhm. Schmeckt gesund. Schon eine Konkurrenz für Donauwelle oder Schokosahne? Kohlenhydrate sind komplex, das haben wir schon gelernt. Und jetzt kommt noch der Faktor Zeit dazu. Wie gut unser Körper Kohlenhydrate verstoffwechselt, hängt von der Tageszeit ab. Das hat Olga Ramich in einer Studie herausgefunden. Wir haben die Reaktion des Körpers auf dieselbe Mahlzeit morgens und abends untersucht. Und wir haben gesehen, dass äh, die Blut, den Blutzucker nach dem Essen abends oder nachmittags viel höher ist als der nach der selber Mahlzeit morgens. Und das ist ein Zeichen, dass unser Körper ähm, die, die Kohlenhydrate abends nicht so effektiv und schnell verstoffwechseln kann als morgens. Und warum? Unser Körper hat innere Uhr, die unsere innere Prozesse dem Tag nach Rhythmus oder Tag nach Wechsel adaptiert. Und das gilt fast für fast alle Prozesse in unserem Körper, von äh, Hormonbildung bis zum Wachstum und Proteinsynthese und auch Temperaturschwankungen und so weiter und so nach. Und das führt letztendlich dazu, dass unser Körper die Glukose, was aus den Mahlzeiten kommt, nicht so effektiv abends verstoffwechselt im Vergleich mit morgens. 
Also besser abends keinen Bergnudeln, kein Weißbrot und schon gar keine Süßigkeiten essen. Bei Denise läuft's. Ja, das ganze Experiment ist so ein bisschen zu meinem Baby geworden. Also es macht unheimlich Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Und äh, ich habe wahnsinnig viel gelernt jetzt über die Zeit. Ähm, ja, jetzt bin ich leider an Corona erkrankt, war somit sieben Tage ans Haus gefesselt, konnte da natürlich auch nicht wirklich Sport machen. Maria, los! Deshalb müssen jetzt Mann und Kinder ran. Tag der Wahrheit. Die vier Wochen sind um. Haben Rania und Denise tatsächlich abgenommen? Was ist besser, High Carb oder Low Carb? Zuerst wieder die Körperfettwaage. Wow, sehr gut. 34,7. Sieht mal ganz gut aus. Ja, 34,7 zu 36,1. Also, es hat sich was getan. Zufrieden? Ja, also mit der Unterbrechung noch jetzt, ja, hatte ich Schlimmeres erwartet. Von dem okay. her bin okay. ich sehr positiv überrascht, ja. Und 1,3 Kilo weniger, trotz Corona-Zwangspause. Ähm, ich bin natürlich nicht hundertprozentig zufrieden. Ich bin ja ein sehr ehrgeiziger Mensch, hatte in den ersten zehn Tagen schon dreieinhalb Kilo abgenommen. Also das heißt, letztendlich für mein Ergebnis oder mein Zwischenergebnis habe ich ja wieder zugenommen. Und wie sieht's mit dem Bauchspeck aus? Soll ich dir mal sagen, was ich hier gerade messe? Ja, gerne. Das sind so knapp 86 cm. Also einfach mal 5 cm weniger Umfang. Und das ist für die Zeit mit der Unterbrechung, sorry, wenn ich so sagen darf, gigantisch. So sah es vor vier Wochen aus. Wird sicherlich jetzt auch ein bisschen besser sitzen. Ja. Und nun der große Moment für Denise. Vor vier Wochen wog sie 86,6 Kilo. Wow. 82,6. Wow. Sehr, sehr gut. Vier Kilo. Vier Kilogramm. Sehr gut. Vier Kilogramm in vier Wochen. Sehr gut. Wir waren bei 95, ja. Was schätzt du? Ist es weniger geworden? Ja, hoffentlich. Hoffentlich? Ich muss sagen, beeindruckend. Ich messe hier gerade 88 cm. Wow. Wow. Das sind einfach mal sieben Zentimeter weniger, wow. die wir jetzt hier gerade messen. Ja, ja? Das hätte ich nicht gedacht. Wie fühlt sich das an? Ja, leichter und schöner habe ich mich jetzt noch nicht gefühlt. Aber ich, ich habe tatsächlich gemerkt, es ist ein bisschen straffer geworden. Das habe ich gemerkt und ähm, ja, ich fühle mich auf jeden Fall gut. Manchmal habe ich so das Gefühl gehabt, ich habe so einen Dauermuskelkater und ein Dauerkribbeln in meinem Körper. Ich habe immer gedacht, ich, ich verbrauche wahrscheinlich die ganze Zeit jetzt Fett. Auf jeden Fall. <lacht> Nochmal der Überblick. Denise hat 4 Kilo abgenommen. 1,7% Körperfett verloren, ihre Muskelmasse ist fast gleich geblieben. Und die Taille ist ganze 7 cm schmaler. Und Rania? 1,3 Kilo weniger, ihr Körperfett ist um 1,4% geschrumpft und ihre Taille 5 cm schlanker. Beide haben bis zu 3500 Kilokalorien pro Woche mehr verbrannt. Bleibt die Frage, was funktioniert besser, High oder Low Carb? Für Menschen, die sagen, Sport ist nichts für mich, ich möchte meinen Abnehmerfolg nur mit der Ernährung machen, da würde ich immer eine Low Carb Ernährung empfehlen. Und dieses High Carb ist wirklich nur für Menschen, die sportlich sehr aktiv sind, weil da fällt es dann einfach leichter. Ansonsten haben wir einfach den zu hohen Blutzuckerspiegel. Hat es gelohnt? Auf jeden Fall. Ich habe so viel gelernt ja. und so. Wir ja. haben es da echt gut gemacht. Auf jeden ja. Fall. <lacht> naja, und der Erfolg gibt uns hier auch recht. Ja, ja. wir bleiben dran, oder? Auf jeden Fall. Fall. Oh, gut. Gut. Bis dann. Ciao.